孩子呢？把孩子抱过来，我刚刚听见他哭了呢。你先躺着，别动。杭景，医生说你现在需要静养，好好休息。孩子，杭景，我要去找我的孩子。杭景，我要去找我的孩子。我要去找我的孩子。别闹了！别拦住我！我要去找我的孩子。我要去找我的孩子。你孩子没了。我要去找我的孩子。我跟往常一样，下午三点准时到萧府给三少奶奶打安台的吊瓶。趁着三少奶奶睡觉休息的时候，我就跟金香去偏厅询问三少奶奶这一周的休息情况，开了一些调理的方子。差不多半个钟头以后，我回到三少奶奶的卧室，叮嘱了她一些注意事项。你是叮嘱完就离开了吗？啊，对，那天本来是要走的，但是突然下起了暴雨，我就等了一会儿，等到雨停了，我才离开的萧府。小奶奶，别扔啊！真是太可惜了。你还敢？金香，小奶奶，你真的误会了，这样，这样真的是给您保胎的呀！保胎？你还敢在这胡说八道你？你胡说八道，我说的都是真的。现在小奶奶身子那么虚，所以生说普通的药材都已经不行了，只有百年陈皮、星门补虚最适合少奶奶。少爷好不容易才弄了这么一小罐。是从新会千里迢迢运来的少奶奶，我不会喝的。少奶奶，少爷就是担心您不喝，所以才让我不说是大宋来的。你要是不信，我去叫刘嬷嬷的女儿来，她也怀孕，她能当场把药给喝了。不用了。是，相信少爷了。我不管你说的是真是假，他送来的东西，我一口也不会喝。继续送。嗯、啊，对了。我爹到底怎么了？你倒是说话呀！情况到底怎么样？戚夫人，三少，三少奶奶，林公已经故去了。
擦擦眼泪吧。你这样怨天尤人是没有用的。有时候，老天爷就是这么不公平。还有啊，你单枪匹马的，怎么跟萧北辰争领行情呢？你需要帮手啊！你是谁？你不用管我是谁，但是穆子正，穆先生，久仰大名。你找我有什么事？有个人他想见你。或许你见到了他，你会脱胎换骨。给你留个全尸，自己了断自证一名吧，他毕竟救过我们的命啊！凭这些理由，是不能放过一个奸细的。但是，我爱他。哎呀！哎呀，孩子，你这是干什么呀你？爹，是不是在这世上每一个我爱上的男人，你都要杀掉才会满意？我是你唯一的女儿，我一直都知道，我是禁毒军的门面，我一直努力的做好这个门面。若是你今日，一定要杀了自正。我跟你说，我保证，你也一定会失去你的女儿。你，若客气。